السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة إن شاء الله تعالى هنكمل الجزء الثالث من Organization Analysis and Competitive Advantages إحنا في last week كنا بنتكلم على حاجة اسمها Business Models وقلنا لازم أعرف الأول إيه أنواع Business Models اللي بتشتغل بيها الشركات وبعد كده نبتدي نعمل حاجة اسمها آخر حاجة اتكلمت عليها اللي إحنا نحدد الـ Value اللي بتبقى created من ال business model ده. One way to analyze this value or to identify this value and the concept is more value chain analysis. Value chain analysis. يعني value chain analysis. The value chain analysis جاية من كلمة في chain. The chain دي بقى سلسلة. يبقى في مجموعة من ال activity. وال activity دي بتعمل creating values لل organization. Starting or begin with basic raw materials coming from supplier, then moving to series of value added activity involving producing, marketing, and ending with distributing to the final or ultimate consumer. يبقى ال value chain هي عبارة عن link. موجود فيه مجموعة من الـ activity بدءا من الـ suppliers اللي بيجيب لنا الـ raw materials وبعد كده moving لعملية الـ production باخد الـ raw material احولها لـ producing او production وبعد الـ production بخلصه ببتدي اعمل marketing وبعد الـ marketing ابتدي اعمل distributing عشان يوصل لـ hand of the ultimate consumer كل ده بنسميها value chain يبقى الـ value chain هي بتبتدي من الـ raw material وتبتدي انتهي بالـ ultimate consumer في ملحوظتين لازم ناخد بالنا واحنا بنعرف الـ value chain ان الـ value chain analysis انا ممكن استخدمها لأي شركة regardless ان هي provide service or manufacture products عشان بس لما تيجي تقول لي انت بتقول ان الـ value chain هي starting او begin with basic raw material يبقى انت هذا بتتكلم على الـ manufacture لا The value chain ممكن استخدمها في service company. If the value chain works for every type of business, خلي بالنا من جملة دي. Regardless of whether they provide service or manufacturing or manufactured products. تاني نوت سنأخد بنا من إن في few very few corporation very few. يبقى هنا في few corporation. half products entire value chain in house في بعض الشركات قليله قوي ان كل الستريم بتاع الفاليو تشين ده بيتم داخل الشركه يعني الشركه هي اللي بتورد لنفسها الكمات وهي اللي بتنتج بنفسها وهي اللي بتسوق لنفسها ماركتنج وهي كمان اللي بتعمل ديستريبيوتنج للكونسيومر الجودز والسيرفيس للكونسيومر ودي حالات ضعيفة جدا الكيسز اللي وصلت لنا من اشهر الكيسز اللي هي شركة فورد كومباني والكلام ده بس كان ايام الفاوندر بتاعها اللي هو هنري فورد لكن لما عياله جم مسكوا الشركة الكلام ده ما بقتش موجود ان ان كل الفاليو بتتعمل ان هاوس لا ده هو عنده مجموعة سبلاير دلوقتي وعنده ناس بتسوق له وعنده ناس بتعمل له ديستريبيوتنج وممكن كمان ناس بتساعده في البرودكشن لكن كان زمان ممكن اقول اه ان كان في كومباني البرودكت بتاعها الانتاير فاليو شين كان بيتعمل ان هاوس وده بتاع شركه فورد شركه فورد كان عندها المصنع اللي بينتج الخامات والمصنع كمان اللي بيظبط كمان الرو ماتيريالز بعد عمليه تصنيع الخامات الاولانيه وكمان كان عنده الترينز اللي كان بينقل او القطارات اللي كانت بتنقل الخامات والسلع والعربيات وفي الديستريبيوتنج والكلام ده كله والتراكس والكلام ده كله فهو كان مسؤول عن كل الفاليو تشين كلها فالانتاير فاليو تشين ممكن تتعمل ان هاوس اه في اكزامبل عليها ولكن الكلام ده في فيو كوربريشنز مش كتير من الشركات بتشتغل بالنظام اللي هو الان هاوس معظم الناس بتشتغل بتشتغل بنظام الاوت سورس يعني ايه الاوت سورس اللي هي الاوت هاوس او الاوت سورس ان الشركات بتاع بتعتمد على سبلاير من خارج الشركه وبتعتمد على ممكن مسوقين او شركات تسويق تسوق لها المنتجات بتاعتها فده يعتبر في يو كوربريشن اللي بتستخدم الان هاوس فاليو تشين ممكن نقسم الفاليو تشين الى نوعين من السيجمنت ذا فاليو تشين فور ذا موست اندستريز كان بي سبلت ان تو سيجمنتس بنسمي حاجه اسمها اب ستريم وداون ستريم يعني ايه اب ستريم وداون ستريم قبل عملية البرودكشن الفعلي ده بنسميه أب ستريم وبعد ما يحصل برودكشن ويبتدي يتوزع البرودكشن ده لمجموعة من الديستريبيوترز أو الأيجنت أو الكونسيومر ده بنسميه داون ستريم داون ستريم يبقى هناخد مثال مثلا يوضح لنا المفهوم ده فور اكزامبل بريتش بتروليوم بتروليوم كومباني شركة البريتش بتروليوم معروفة وموجودة هنا ليها فرع في مصر إيه الأب ستريمز بتاعها في الفاليو تشين؟ الابستريمز اللي هو بدايه الاويل عباره عن ايه بتجيبوا ازاي الاويل 
بيجيبوا عن طريق حاجه اسمها اويل اكسبلوريشنز اللي هو التنقيب عن البترول او البحث عن البترول وبعد ما بتبحث تعمل حاجه اسمها اويل دريلنج تعمل تنقى وبعد ما تعمل دريلنج تعمل موفينج للكود اويل تو ريفينري بتطلع الخام الاويل اللي هو ما ينفعش نستخدمه خالص بتوديه لمصانع تصنعه عشان تعمل له التكريد ده بنسميه الثلاث خطوات دول او الثلاثه اكتيفيتيز دول بنسميهم اب ستريمز طب خدنا الريفينري بيحصل ايه بيحصل حاجه اسمها داون ستريم نعمل ريفايننج للاويل نطلع بقى منه بنزيل 90 و80 ومش عارف في السولار والاويل و و وبعدين بعمل ترانسبورتنج كمان للاويلز ده عشان اعمل له ماركتنج وبعدين اوديه للجاز ستيشن ريتيلرز كل الاكتيفيتيز دي بنسميها داون ستريم داون ستريم يبقى الداون ستريم هو بيبتدي فعليا من من الانتاج الفعلي للسلعه اللي هيستخدمها الكاستمرز قبل كده الخامات اللي قبل كده دي بنسميها اب ستريم يبقى ممكن اقسم الفاليو تشين لاب ستريم ونقسمها كمان لداون ستريم والمثال عندنا هنا هو بتريليوم. السؤال الثاني هل الشركات كلها لازم يكون عندها اب ستريم وداون ستريم؟ او هل السؤال بمعنى اخر لازم الشركه يكون عندها اكسبيرينس في الاب ستريمز والداون ستريم؟ لا مش شرط، الشركات دلوقتي بقت مهتميه بحاجه اسمها زي ما هنعرف مفهوم بعد كده حاجه اسمها السنتر اوف جرافيتي اللي هو الثقل مركز الثقل عندها فين الاكسبيرينس بتاعها فين في شركات بتبقى متخصصه اكتر في الاب ستريم يعني في الاويل اكسبلوريشن في البحث عن البترول بس او التنقيب على البترول لكن هي مالهاش دعوه خالص بانتاج البترول اللي هو بقى تحوله لك لجاز او تحوله لك لبنزين 90 او 95 هي مالهاش في الكلام مالهاش في الداون ستريم وفي شركات تخصصها الداون ستريم الميزه بقى هنا في الشركات دي ان هي تعمل انتجريشن ما بين الاب ستريم وما بين الداون ستريم عشان كده ايفن ذو ذا موست لارج اويل كومبانيز ار كومبليتلي انتجريتد دي اوفن فاري ان ذا اماونت اوف اكسبيرتس دي هاف ات ايتش بارت اوف ذا فاليو تشين ناخد مثال اموكو اويل كومباني دي شركه امريكيه عندها سترونج اكسبيرتس في الداون ستريم شاطره جدا في الماركتنج والديستريبيوشن وعندها شركات نقل كتيره والتانكر اللي بيقدر يحمل فيه الاويلز بكافه انواعها وبريتش بتروليوم ان كونترست هي مور دومينانت ان اب ستريم هي شاطره جدا في الاكسبلوريشن والدريلنج في البحث عن البترول والتنقيب عن البترول لكن مش مش شاطره في الماركت فعملت ايه؟ قالت لك يبقى انا شاطره في الاب ستريم وفي شركات ثانيه شاطره في الداون ستريم في نفس السلسله بتاعتي في نفس الاكتيفيتيز اللي انا شغال فيها في نفس الاندستري اللي انا شغال فيها فعملوا انتجريشن مع بعض ميرجنج فسموا الشركه بريتش بتروليوم امكو ليه؟ علشان بريتش بتريليوم متخصصه في الاب ستريمز وجابت ناس تخدمها في الداون ستريم كده يبقى حققت الفاليو تشين بتاعها، يبقى هنا بتعمل ايه؟ بتعمل سترينث للكابابيلتيز بتاعتها وده انترنال احنا احنا اصلا الشابتر ده كله بيتكلم فيه على الانترنال كابابيلتيز زي ما بداناه من الاول او الانترنال ريسورسز بدور على ايه السترينث اللي عندي وايه الويكنسز اللي عندي فده يعتبر من نوع من انواع السترينث لما تيجي تعمل اناليسز للفاليو تشين بتاعتك وتعرف فين الاب ستريم وفين الداون ستريم وانت شاطر فين الاكسبيرينس بتاعتك فين الجرافيتي او السنتر اوف جرافيتي زي ما هاخد الديفينيشن ده مركز الثقل والاكسبيرينس بتاعتك في الاب ستريم ولا الداون ستريم في الاب ستريم يبقى كمل بالداون ستريم مع شركات ثانيه لو انت شاطر في الداون ستريم كمل الاب ستريم مع شركات ثانيه ده يقوي يعمل سترينث للكمباني ريسورسز بتاعتك In analyzing the complete value chain of the product, even a firm operates up and down, upstream and downstream, the entire industry chain, it is usually has an area of experts where its primary activity lie. It means the company centers of craft. Even though in the British Petroleum, you can do all the things that we have done. You can do the up and down. But it has to be a certain thing in a certain way. زي الشيف اللي بيعمل الاكل ممكن يكون بيعمل كل حاجه ولكن هو شاطر في حاجه معينه ممكن حلويات اكتر من الفاست فود وهكذا يبقى ذيرفور ان الكلمه بقى اللي انت شاطر في الاب ولا شاطر في الداون ده بنسميه كونسبت جديد هنتعلمه اسمه كومباني سنتر اوف جرافيتي اللي هو مركز ثقل الشركه يعني الشركه متخصصه اكتر في فين الكومباتيتيف ادفانتجز في الاب ستريم ولا في الداون ستريم دي الفاليو اللي انت المفروض تعمل لها اناليسيس يبقى الكومباني سنتر اوف جرافيتي عندنا ديفينيشن 
اثنين ديفينيشن الديفينيشن الاولاني معناه هو بارت من التشين يعني ممكن يكون اب وممكن يكون داون وير ذا كومباني جريتست اكسبيرت اند كابابيلتيز لاي اتس كور كومبتنسز يبقى لما نقول بريتش بتروليوم هنقول كده ان السنتر اوف جرافيتي بتاعها هو مين ها هو الاب ستريم ولما اقول امكو كومباني اويل او امكو اويل كومباني هي السنتر اوف جرافيتي بتاعها مين هيكون داون ستريم ليه لان جريتست اكسبيرينس بتاعها بيكون في الداون لكن بريتش بتروليوم بيكون الجريتست اكسبيرينس والكابابيلتي بتاعها موجود فين موجود في الاب ستريم ممكن نعرف كمان السنتر اوف جرافيتي عباره عن ايه هو عباره عن is usually the point at which the company started هي نقطة بداية الكمبني هي شركة بريتش بتريليم بدأت ايه؟ بدأت في توزيع وماركتينج ودستريبيوتينج للأيل ولا أيل دريلينج اند أيل اكسبلوريشن لا هي بدأت في أيل دريلينج اند أيل اكسبلوريشن يبقى هي دي نقطة السنتر اوف جرافيتي بتاعها هو ده البوينت اللي بتحقق منها الاستراتيجيك موف هو ده البوينت اللي بتحقق منه الكومباتيتيف ادفانتجز يبقى ممكن اعرف الكومباني سنتر اوف جرافيتي هي ذا بوينت ات ويتش ذا كومباني ستارتد زي نقطه البدايه والنقطه اللي انت نجحت فيها وحققت فيها ميزه هي دي نقطه الايه السترينس اللي عندك او نقطه الكومباتيتيف ادفانتجز اللي عندك او نقطه السنتر اوف جرافيتي اللي عندك يبقى دول تو ديفينيشنز يبقى الديفينيشن الاولاني سنتر اوف جرافيتي معناه ان هي بوينت وير ذا كومباني جريتست اكسبيرتس اند كابابيلتيز لاي يعني اتس كور كومبتنسز موجوده عند او هي البوينت ات ويتش ذا كومباني ستارتد ذا كومباني ستارتد ومعنى كلمه كومباني ستارتد يعني الفيرم افتر ا فيرم سكسسفول استابليش اتس ات اتس سيلف ات ذيس بوينت باي اوبتيني كومباتيف ادفانتجز as a one of its first strategic move هي دي النقطة اللي حققت عندها الـ competitive advantages أو ما يسمى بالـ strategic move يبقى ده كلمة center of gravity تعال مثال على الـ center of gravity هناخد شركة P&G شركة P&G company is a primary consumer product company هي مشهورة جدا هي بتنتج الخ... بتنتج مجموعة من السلع خاصة بالـ cosmetics أو detergents أو حتى بالحاجات الهايجين وبتبقى شاطره جدا في عمليه البيع والتسويق والدستريبيوشن للكونسيومر او الالتيميت كونسيومر لكن هي عمرها ما اشتغلت في موضوع الاب ستريمز اللي هي تبقى سبلايرز اللي هي تنتج الخامات اللي بتستخدمها في السلع اللي هي بت... بتقوم بانتاجها فحبت تخش في موضوع الاب ستريمز ده فبدات تعمل اوند للتمبر لاند وبدات كمان التمبر لاند دي اللي هي مجموعه من الفورستس اللي هي مجموعه من الغابات تشتريها وبدات تاخد منها الخشب علشان تعمل بيها فاكتوري الفاكتوري ده سميته بالت ميلز بالت ميلز ده فاكتوري بيعمل كونفيرت للوود شوبس تو ثيك فايبر بول ينتج منه نوع من انواع الورق والكرتون اللي بتدخله في مجموعه من السلع اللي بتنتجها زي مثلا سلع الدايبرز اللي هي الحفاضات الاطفال والتويلت تيشيز والنابكنز و و الى اخره بس it's experts in fabrication and distribution part of the value chains دي كانت عايزة تحط خبرتها في عمليات الفابريكيشن او تصنيع الخامات اللي هي بتستخدمها السؤال دلوقتي هي why did P&G purchase such as ليش تالت غابات وليش تالت مصانع لتحويل الاخشاب الى مجموعة من الفايبر بورت او نوع من انواع الاوراق اللي هي بتستخدم في عمليات تصنيع المناديل الصحية وما الى ذلك الاجابه هي بي ان جي بيرشيز ذيس اسيت تو جرانتي اكسس تو لارج كوانتيتيز اوف بولت ات نيديد تو اكسباند اتس ديسبوزال دايبرز تويلت تيشيز اند نابكنز برودكتس ده كان الغرض الاساسي بتاعها انت ليه اشتريتي السبلايز بتاعتك ما جبتهاش ليه جاهزه حبت ان هي تزود الماركت بتاعها في الدايبرز وفي التويلت تيشو اند اند اتسترا لكن البي ان جي هي strongest capabilities بتاعتها والسترينث بتاعها always has been in downstream activity not upstream activity هي شاطرة قوي في البروتكشن والديفلوبمنت والماركتينج والبراند مانجمنت للبرودكت لكن هي مش شاطرة خالص في تصنيع الخامة اللي هي upstream ولما عرفت ان هي بدأت تخسر في الموضوع ده وبدأت ان ما تلاقيش في سنتر اوف جرافيتي حست ان قيمتها والثقل بتاعها موجود في الداون ستريم نوت اب ستريم هاويفر وين بيبر سبلاير بيكم مور بلنتفول وفي ميزه اللي انا اشتري من السبلاير عن اللي انا صنع بي ان جي سولد اتس لاند اند ميلز يبقى باعت الاب ستريمز كلها 
خالص وده كان الصح افضل قرار هي عملته بي ان جي تو بي فوكس مور اون ذا بارت اوف ذا فاليو تشين وير ات كود بروفايد جريتست فاليو at the lowest cost which is marketing innovative consumer product downstream وركزت عليها تقدر تحقق في ميزه اكبر وفاليو اكبر اللي هو الداونستريم دي كانت كيس ازاي تعرف السنتر اوف جرافيتي بتاعك شركات حابه تبقى عندها فول فاليو تشين تبقى عندها اب ستريم وداون ستريم بس تاهت بقت ستاك ان ذا ميدل ما بقتش عارفه السنتر اوف جرافيتي بتاعها في الاب ولا الداون ستريم لما حست ان بقى في مشاكل عندها ومش قادره توفر الكميات اللي هي محتاجاها نتيجه الغلو الاسعار بتاعه الرو ماتيريال اللي هي بتصنعها وكده فبدات لا يبقى السبلاير لما انا اشتري من السبلاير البيبر سبلايرز بتاعي بيكون مور كومباتيتف ادفانتجز عامل اللي انا اصنعه فبدات تبيع الشركات اللي هي اشتريتها والفورسز والغابات الاخشبيه الخشبيه اللي بدات تشتريها علشان تقول انا هتخصص بس في الداون ستريم اللي انا هنتج السلعه واقدمها للكونسيومر لكن الخامات انا هشتريها من الماركت من الاب ستريم فاليو تشين ده كان مثال على السنتر اوف جرافيتي لبي اند جي زي ما احنا خدنا في الشابترز اللي فات لما كنا بنتكلم على الاكسترنال انفايرمنت وقلنا الاكسترنال انفايرمنت الغرض منها اللي احنا بنطلع منها حاجتين اتنين اللي هي الاوبورتيونتي والثريت برضه في نهايه الشابتر ده لازم اقول لك احنا كده عملنا تحليل للشابتر بتاعي خدنا يعني ايه فاليو تشين ولا لازم ادور على حاجه اسمها سنتر اوف جرافيتي هي دي السترينث بتاعك اللي المفروض تحطه في الجدول اللي قدامك ده وعندك البيزنس موديل البيزنس موديل ده انت بتعمل له اناليسيس عشان تعرف السترينث بتاعك فين وكل العناصر دي وخدنا اول محاضره كمان في الليكتشرز بتاعه الانترنال اناليسيس خدنا الفرق ما بين الريسورسز وخدنا خدنا ما بين الكابابيلتيز او الكور كومبتنس او الكومبتنسز ان جنرال كل ده المفروض بقى بنجمعه في اخر الشابتر في حاجه اسمها اي اف اي اس هناك في الشابتر بتاع الاكسترنال كنا بنسميه اي اف اي اس قلت لك خلي بالك في فرق ما بين الاي اف اي اس والاي اف اي اس طب ايه الفرق EFAS معناه external factor analysis summary يبقى بنتكلم على opportunity وبنتكلم على threat لكن الجدول ده بيتكلم على ال I internal factor analysis summary يبقى بنتكلم على ال IFAS ال factor او ال summary ده او ال internal factor analysis summary بيتكون من ايه؟ نفس اللي قلناه في الاكسترنال هو بيتكلم ما بيتكون من مجموعه من الكولمز كولم نمبر 1 بيتكلم بيتكلم على مجموعه من ال internal factors وال internal factors دول هم عباره عن اما strengths اما weakness اوعى تقول لي بقى internal factors دول عباره عن opportunity و threat ازعل ال internal هي strengths و weakness ال strengths وال weakness طب دكتور ال strengths وال weakness بنجيبهم منين؟ بنجيبهم من الحاجات اللي احنا درسناهم من شابتر من البيزنس موديل اللي انت عملته اناليسيس بتطلع السترينث والويكنس بتاعه من الفاليو تشين والسنتر اوف جرافيتي اللي احنا اتكلمنا عليه بتطلع منه السترينث والويكنس الريسورسز والكابابيلتي والكور كومبتنسز هم دول اللي بتطلع منهم السترينث والويكنس لما بتعمل لهم اناليسيس يبقى ده كولم نمبر 1 كولم نمبر 2 كولم نمبر 2 بيتحط فيه الويت هو عباره عن ايه الويت الويت ده قلنا اما 1 للموست امبورتنت لو الفاكتور ده بالنسبه لك امبورتنت بتحط له 1 لو نوت امبورتنت بتحط له 0 ولازم مجموع الويتس بيساوي 1 يعني انت لازم تدي ارقام من 0 ل 1 ولازم التوتال بتاعهم يساوي 1 ريجاردليس عن النمبر اوف فاكتور في كولوم نمبر 3 اسمه الريتنج يبقى كولوم نمبر 2 اسمه الويت والكولوم نمبر 3 اسمه ريتنج الريتنج ده عباره عن ايه بيبقى عندك تو نوع من الريتس الريت الاولاني اسمه 5 بنسميه اوت ستاندنج والريت الثاني بنسميه 1 لو هو كان بول ده طبعا بيتعمل بيزد اون مانجمنت جادجمنت والاكسبيرينس بتاعت الاداره اللي انت شغال فيها. كولوم نمبر 4 الويتد سكور، ويتد سكور هو مالتبلاينج كولوم نمبر 2 في كولوم نمبر 3 يعني بضرب الويت في الريتنج يتديني حاجه اسمها الويتد سكور، ويتد سكور. كولوم نمبر 5 اللي موجود ده عباره عن كومنتس مش مهم قوي بتكتب ليه انت اخترت السترينسز ده او اخترت الويكنسز ده. واخر حاجه او اخر حاجه من تحت خالص هتلاقي حاجه اسمها توتال ويتد سكور وقلنا التوتال ويتد سكور هو عباره عن ايه هو عباره عن how well a particular company is responding to current and expected fact to what extent the company responding لل strengths وال weaknesses بتاعها وقلنا الرقم ده حلو ولا وحش امتى قلت لك ان الافرج بتاع اي اندستري ده موجود في امريكا اكتر هو 3 وكل ما تجيب في الجدول ده السكور اعلى من 3 كل ما يكون افضل اقل من 3 بيكون 
طبعا يكون حاجه سيئه يبقى السكور كان بي يوز تو كومبير ذا فيرم وذ اذر فيرم ممكن تقارن الرقم ده برقم تاني في الاندستري ولو ما فيش شركات تانية او مش قادر تحصل على بيانات يبقى حط المتوسط او الستاندر بتاعك تلاتة اللي انت لازم تجيب فوق التلاتة 3 اند ابوف اتس ايه معناها اتس جود معناها ان انت كومباني تقدر تعمل ريسبوندنج للسترينث والويكنس او الاكسبكتد فاكتوري اللي موجود في الانفايرمنت واقل من تلاتة معناها ان انت ريسبوندنج تو اكسترنال او ذا كارنت اور اكسبكتد فاكتورز بيكون فيري ويك بالنسبه لك ما تقدرش تستجيب بصوره قويه لاي متغيرات بتحصل في البيئه اللي انت شغال فيها لو اقل من تلاتة بكده بتنتهي محاضره اليوم اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته